ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനു വേണ്ടി എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള പുളിയില്ലാത്ത തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങയുടെ പീസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പിടി മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സവാള ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചിക്കൻ്റെ കളർ തന്നെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാൾട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ തിളച്ചു വരുന്നത് കാണാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കസൂരി മേത്തി ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫൈവ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയില് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറിക്കിട്ടണം അതുവരെ അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് സാൾട്ടൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ സാൾട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സാൾട്ട് ചേർത്ത് ക
ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ടിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കറി വല്ലാതെ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സേർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കറി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധികം ലൂസായി നിന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറാഹി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാനും ഒന്നും മ